এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়ের কোলে ছবির মতো আঁকা রয়েছে আধুনিক শহর ওয়াম টুরি এই ছোট্ট শহরটা দেখলে বুঝতে পারবেন সারা বিশ্ব আজ বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে চলেছে অতি আধুনিক আর চরম সভ্যতার যুগে অবশ্য আধুনিক সভ্য যুগের মুখোশটা খুলে দেখতে পাইনি সেখানে চরম অসভ্যতা বিরাজ করছে কিনা তবে কথায় বলে মানুষ সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছে তাই বললাম না করে আসল গল্পে আসে দেশ যখন বিজ্ঞান আর সভ্যতার যুগে নতুনত্ব সৃষ্টি করে চলেছে সেই দেশেই কোনো কোনো জায়গায় এখনো দেখতে পাবেন পূর্বপুরুষের পুরনো রীতিনীতি বজায় রাখার জন্য আজও তারা রাজ দরবারে রাজা হয়ে রয়েছেন যেমন ওয়ামজুরি শহর থেকে কিছুটা দূরে উঁচু পাহাড়ে উঠলেই দেখা যাবে সিংহরা এস্টেটের রাজবাড়ি পাহাড়ের উপর দেখতে পাচ্ছেন ওটা হল সিংহরা এস্টেটের রাজবাড়ির চুয়ো যেখানে আজও তারা পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য আর যে রাজপ্রাসাদ থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে নারী কণ্ঠের বুক ফাটা আত্মনাথ এসে কিসের অপরাধে সে অপরাধী কেন তা সেই বুক ফাটা কান্না
আমার দাতু ভি কাজে বড় খাসলো অভাবের তারণায় আমার মা আমাকে নিয়ে গিয়ে সিংহ বাড়িতে ভাবের পায়ে কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়লো আমার ভাবটা আসো দিল কিন্তু অন্তর মহলে নয় शुद्ध तागिद तैरी करते लगल क्यों एक दिन बाबा के खून करब बोले शुद्ध शुद्ध बजना शेर बजना बोल तो जानी ना फुलटान कंठ लागे दादा के मन कर दरकार रीति अनुजी नवबधू के आशीर्वाद करते हैं स्टेटर अधिनयक के सबेरे चले जाइयो जे रात भर रहियो सबेरे चले जाइयो जे रात भर आ कोत्ते बाबू मंगल घटे जल दी क्या बाबा खावा क्या तू 
कपाले जोटे बटे शाला कब फांसी डुरी ते लटका भी हाँ सीन क्रिएट कर सम्मान पा तुम्हारे प्रश्न उत्तर कारण तुम्हारे ठीक मिथ्या सबाईस 
সতীন্দ্র মেজদা যদি আমাদের সকলের সম্মান রক্ষাতে শৈবালকে চাবুক মেরেই থাকেন তাতে তোমার কি বাবা কয়েক ঘা চাবুক মেরে নিজেদের বংশের কেচ্ছাকে চাপা দেওয়া যায় না আমি তোমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করব না তোমার মামার সঙ্গে আমার বহু দিনের পরিচয় তোমার মামা আমার কাছে ঋণগ্রস্ত ছিলেন একদিন পাওনার টাকা আদায় করতে গিয়ে তোমার অজান্তে তোমাকে দেখে আমি মুক্ত হয়েছিলাম সেদিন তোমার মামা আমাকে পায়ে ধরে বললেন টাকা শোধ করবার ক্ষমতা আর আমার নেই তখন আমার মন তোমার চিন্তায় বিভর তাই টাকা শোধের বিনিময়ে আমি তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম তোমার মামা নিরুপায় হয়ে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এ বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল মামা হয়তো নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন কিন্তু আমি যদি সারা জীবন আপনাকে ঘেন্না করি পারবেন আপনি নিজের ইচ্ছে দেখতে আরো কয়েকটা প্রশ্নের জবাব চাই বলো কি কারণে আপনার ছেলের নোকর সালায় থাকে আগের বিয়েটা করেছিলাম লুকিয়ে যেদিন ধরা পড়লাম সেদিন আমার দাদা আমাকে স্পর্শ জানিয়ে দিলেন যে যতদিন এই স্টেটের তিনি অধিকারী থাকবেন ততদিন পর্যন্ত আমি আমি তার চেয়ে থাকব আমি দাদার কাছে অনুরোধ করেছিলাম ওদের একটা আশ্রয় দিলে তারা আশ্রয় দিলেন কিন্তু বিশ্বাস করো ওদের সকলের জন্য আমার একটা মায়া ওদের প্রতি আমি অভিচার করেছি বলে কোথায় যেন একটা যন্ত্রণা আজ শুধু শৈবালকে বেরিয়েছিলাম সকলের কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম বলে আমি আমি তোমাকে সুখী করতে চাই আমাকে সুখী করতে গেলে আমার সব শর্ত মেনে চলতে হবে বলো কি শর্ত যে মুখ্য অপগণ্ড অশিক্ষিত ছেলেটাকে তুমি নৌকশালায় আশ্রয় দিয়েছ সেখান থেকে ওকে তাড়িয়ে দিতে হবে তুমি এসব এসব কি বলছ তুমি জানো না ওর মার প্রতি আমি যে অবিচার করেছি তা আমি আজও ভুলতে পারিনি অন্তত অন্তত শৈবাগকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে বলো না থাকবে কোথায় সৎসন্তান হওয়ার কি যন্ত্রণা সেটা আমি বুঝি আমি যে আমার নিজের মাকে হারিয়ে 
मत का पे तो बेस छोटो 
তার উপর যদি কেউ স্টাইল করে চলে তার পেছনে তো সবাই ভাবা করবে স্টাইল করে চলে তুই কি করে বুঝলি আমি আমার মাকে দেখেছি এতটা ঘুমটা এতটা বেলাউজ পরে ভদ্র লোকের মতো রাস্তা দিয়ে যেত আর এখন তো তালা পেছন থেকে দেখলে চিনতেই পারবে না কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে সবাই জেলা ভুলবে করে আর মাদা কি এতটা ইচ্ছে করে নাকি করবে না আমার বাপ চালা দুটো বিয়ে করলো আমি একটা বিয়ে করতে পারবো না আমি জওয়ান হয়েছি হাত টাকা পয়সার দরকার তো তো অনেক খেতি আমাকে চাষবাস করতে দে আর মাঝে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা দে কেন সত্যি না বাপটা না আমার মুখে শুধু দেখে চলে গেল জবাব দিল না কেন সত্যি তা মানে বড় কষ্ট হলো বড় কষ্ট হলো দাদা আর আমি না শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকলো আরে এই ওই গুন্ডা গুলো ওই দিবানজির মেয়ে কি হলো বল তারপর সালা আবার কি হবে ওরা দিবানজির মেয়েকে নিয়ে ভাবছিল আমি সালা ঝাঁপিয়ে পড়লাম তারপর আচ্ছা সতীদা তুমি বুটি শৈবাল বাবু কিনু বললে তুই অত পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ তুই বলিস আর নাম ধরে ডাকিস আমাকে বা দাদা আর তুই বলিস কেন আমি যে সকলের চেয়ে তোমাকে বেশি ভালোবাসি তাই দাদা বলে ডাকি ঠিক তেমনি আমি তোকে নিজের ছোট ভাই মনে করি বলেই আদর করে ডাকি শৈবাল বাবু চোখের জল এসে গেল আজ থেকে তুমি রাজবাড়ির অন্দর মহলে থাকবে সত্যি তো আমাকে সব গোপনে বুঝে দিয়েছে আইনে বলে এই সম্পত্তির আমিও ভাবিদার একদিন ছেলে হবে সেই দিন তোমাকে বাড়ি থেকে ওরা তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তাই তুমি আমাকে যতই খাতির করে অন্দর মহলে নিয়ে যাও আমি টিপসই দেব না 
তোমার কি ধারণা আমার ছেলে হলে সে কি তোমার প্রতি অবিচার করবে সে আবার কি বলছো এই বংশের ধারাই চলে আসছে নিজের ছেলে বেমানি করছে তো আর আমি তো সালা সৎ ছেলে সে তো সালা কাটা গায়ে নুনে ছিটে তুই বল নিজের ছেলেকে ছেড়ে কেউ বড় ছেলেকে ভালোবাসতে পারে বল না বল তুই তো জিম্মা হবি বল না তুই কি পরের ছেলেকে ভালোবাসতে পারবি তোমাকে কি করে শাস্তি দিতে হয় সেটা আমি ভালো করে জানি শৈবাল আজ আমাকে যে অপমান করেছে তার উপযুক্ত শাস্তি আমি তাকে দেবই আর আমি যদি আমার কথা না মানলে এই সিংহ বাড়িতে তোমার স্ত্রী হয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব আমার কথার উপর বিশ্বাস করে একদিন তুই তোর সৎমাকে বলেছিলি নিজের ছেলেকে ছেড়ে পরের ছেলেকে কেউ ভালোবাসতে পারে না তাই তোর সৎমা তোকে নিজের ছেলের মতো করে পাওয়ার জন্য অপারেশন করে চিরদিনের মতো ছেলে হওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে
পায় মাতর রানীর মুকুট পরা বই পরা বই পথের যারা কাটা তাদের সরা বই সরা বই সামনে ওর পিঠে চাবুকের দাগ বসিয়ে দিচ্ছিল সেটা কি চোখে দেখতে খুব মিষ্টি লাগছিল বাবা যদি নিজের সন্তানের ভালোর জন্য তাকে শাসন করে সেখানে আপনি বলার কি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে তাকে সুধরে দেওয়াই আমার কর্তব্য বুঝতা তুমি বোঝা আমার ভুল বুঝছ আমি চাই না তোমার কোন ক্ষতি হোক কিসের ক্ষতি মানে কথাটা যদি দাদার কানে যায় যে তুমি শৈবালকে অন্দর মহলে নিয়ে এসে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছ দাদা তাহলে হয়তো এই বিশাল ঐশ্বর্যের থেকে আমাকে ত্যাজ্য করবে এই তো সেদিন নিজের স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাব মেজদা তখন তোমার অর্থ কষ্টের কথাটা ভেবেছ ভূপেন্দ্র এ প্রাসাদের বাইরে গিয়ে সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশলেই বুঝতে পারবে সামান্য উপার্জনে তারা কত সুখে বেঁচে আছে আমি না হয় তাদের মতোই বেঁচে থাকব মনে ভেবে নেব যে হয়তো এই সূর্য সুখ থেকে বঞ্চিত হলাম কিন্তু মনে সুখ তো ফিরে পেলাম আর একটা কথা আর কোনোদিন যদি তুমি আমার স্ত্রী আর ছেলেকে 
अपमान कर और से अपमान उत्तरे हमारे शैवाल जो तुम बुके पीठे चाबुक दाग बसिए उपयुक्त जवाब दे दिन क्योंकि दायित्व दीते आसब ना सब समय क्षमतार अपव्यवहार करते आ कभी देरी हा मान बाड़ी भेतर बेपार ही मेजो भाई स्त्री क्यों जितेंद्र के कल घुमिया जंगले पाठ दे गाच काटार पैसा कर उसूल कर घरे तो छोट बाबू बाड़ी मध्य मेजोरानी के की बड़ बाबू शैवाल के अंतुक्षित रखते शुरू हमार ब खेला मानुष मत मानुष होते बुढ़ो बस पेंसिल खराब कथा देखो दिन अभ्यस तो मानुष मत मानुष ना करते कीसर जन तर फिर मागे बोल तो बाबा 
देखो आकाशो मेघ झरना पहाड़ देखो मायर हाथे सजिए देवा रूपर पहाड़ देखो 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 देखो, देखो आमाय सबाई देखो 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 आमाय सबाई देखो बुके टने मने देखो तेम तेम नई तो मामा सहेब सजिए देखो 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 मन दिए मन टाने मन रखिस तेम तेम नई कई मामा सहेब सजिए सूरत का एक बार मन देखो तेम तेम नई कई मामा सहेब सजिए देखो 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 पहाड़ी देवतार पुजो अरे नाच गान
राम साहेब आपने पुलिस प्रमाण
धिनक 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 धिन धिन आहा धिनक 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 धिन धिन रानीर दुसुर करब तो के हे हे कथा दिलम आज के दाते हे हे सादिए दे बो सोहाग सिंदूरे शनोड़ी सकल अनुपस्थिति सूझ नहीं दादा तुम्हार मार श्लता हानि कर सम्पत्ति ने बाबा जेठामशाई के खुन कर 
তখনই তো আমার সামনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল আমার বাপ আমাকে এ নাকড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে একটাই কথা বলেছিল দেখ বিল্লু ভারত সরকারের থেকে আমরা বংশা প্রদান পার ধরে এই হাবেলদারের নাকড়ি পেয়ে আসছি তাই তুই এমন কোন কাজ করবি না যাতে এই হাবেলদারের নাকড়ি থেকে আমাদের ব্রেক ডাউন হয় এখন তুই বল সৈবাস আগে আমি যদি তোকে গরাদের চাবি খুলে দিই তাহলে আমার ছেলে হলে বি সে নাকড়ি পাবে না আবার তার ছেলে হলে বি সে নাকড়ি পাবে না আবার তার ছেলে হলে বি সে নাকড়ি পাবে না তাই তোর কথা শুনে চোখে জল এসে গেল কিন্তু কিছু করতে পারছি না বিল্লু বিল্লু আমি হাত জোর করছি আমার বুকের জ্বালাটা মিটাতে দে বিল্লু এই কাম আমি পারবে না পারবি না মনে রাখ এই সালা গরবটা একদিন আমি ভাঙবই আমি ভাঙবই এই সালা গরবটা আমি একদিন ভাঙবই কেন গিয়েছিলি তুই সন্দীপের কাছে বল বল তুই কেন গিয়েছিলি হ্যাঁ চুপ করে আছিস কেন বল বলে খুঁজিতে সে একদিন আমার জীবন বাঁচিয়েছিল কি ভেবেছটা কি শুনি কি ভেবেছটা কি হ্যাঁ যাত কেন তুমি আমার মেয়ের গায়ে হাত তুলেছো তুমি জানো না বলি না ওর এত বড় আসপদ্দা ও শৈবালের খোঁজ নেওয়ার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে সতীন্দ্র সঙ্গে দেখা করতে যায় বেশ করেছে গেছে তাতে তোমার কি মনি না তুমি কি বলছো শৈবাল একটা খুনি শৈবাল খুনি এ তল্লাটি সবাই জানে ও একটা সাদা মনের ছেলে ও কখনো খুন করতে পারে না আর কোনোদিন যদি তুমি আমার মেয়ের গায়ে হাত দাও আমিও জানি কি করে তোমাকে সাজতা করতে হবে দেবাঞ্জে আপনি আপনার সঙ্গে কিছু গোপন কথা ছিল গোপন কথা আসুন অপরাধীকে অপরাধী প্রমাণ করে হাজত বাস করাতে হলে লোক বল অর্থ বলের দরকার তা তোমার সে ক্ষমতাটা কোথায় সে ক্ষমতা আমার আছে ভগবান আমার সহায় একদিন না একদিন শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে ভগবান তোমার সহায় দেখছিস কি ঘরে বন্ধ করে রেখে আমি বলছি সীমন্তিনী একদিন সকলকে হারিয়ে তুমি জিতবেই জিতবে সকলের কাছে এই স্বর্ণমহলে স্বর্ণময়ী মাকে তুমি বেঁচে থাকবে 
আমি তু মরিনি আমি মরিন আমি আমি তোমার কাছেই আছি আমি তোমার কাছে থাকবো সেমন্ত্রী আমি তোমার কাছেই থাকবো আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম কেসের দিন মেজ জাধেমাকে কোর্টে হাজির করবার জন্য তার সাক্ষীর ভীষণ প্রয়োজন ছিল সেদিন আপনি আমাকে কিছু জানালেন না অথচ কোর্টে আপনি একজন মেন্টাল ডাক্তারের সার্টিফিকেট প্রডিউস করলেন কিনা মানসিক রোগ বাড়ার জন্য সাক্ষী অনুপস্থিত আমাকে জেরা করছেন কেন আমি তো হুকুমের চাকর কার হুকুমে আপনি এক কাজ করেছিলেন সতেন্দ্র আমার হুকুমে এ কাজ হয়েছে বাবা চ্যাঠাই মার যে কোনো মাথার গন্ডগোল নেই এটা তুমিও জানো আর আমিও জানি সব জানি সুচিন্দ্র শুধু দাদা আর করঙ্ক চাপা দিতে আমাকে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে শুধু এইটুকু মিথ্যে চাপা দেওয়ার জন্য একটা নিরপরাধ ছেলের শাস্তি হবে নিরপরাধ শৈবাল দাদাকে খুন করেনি ওই চিচিবালের জায়গায় আমি থাকলে আমিও খুন করতাম আচ্ছা বাবা একটা প্রশ্ন আমার বার বার মনে হচ্ছে তুমি তো নির অপরাধ তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি ভয় পাচ্ছি সতীন্দ্র তোমার স্পর্ধা অনেক বেড়েছে আমি খবর পেয়েছি ট্রিট করতে ঠিকই বলছি আর এই খুনের ঘটনা যখন ঘটবে তখন আমি থাকব অনুপস্থিত কেন ভবিষ্যতে যদি এই ঘটনায় আমাকে খুনি সাব্যস্ত করে তাহলে আমি আইনের চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারবো যে যখন খুন হয় তখন আমি হোটেল হিল টপে ডিসকো ডান্স দেখছিলাম আর যেখানে খুন হয় সেখান থেকে হোটেল হিল টপের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল প্রভু দেওয়ানজি বিশ্বাস আমি কাউকে করি না তাই মেজ বৌদির ডেড বডি এখান থেকে পাচার হওয়া পর্যন্ত আমি সব দেখব তাহলে মেজ বৌদির ডেড বডিটা পাচার করব কি করে সব বলছি এটা নীলগিরি পাহাড়ের চূড়া থেকে পাঁচ হাজার ফিট নিচে হিংস্র জন্তুদের খাবারের জন্য ওটা গেলে শিগগির পাচার করার ব্যবস্থা করবি নেশা নিশারাত রাখো হাতে হাত নেশা নিশারাত রাখো হাতে হাত নেশা নিশারাত রাখো হাতে হাত ও প্রিয় ঝিমঝি 
jika 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 jim jika jim jim jika 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 jim jika jim jim jika 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 jim jika jim elo melo hoye gelo hoye gelo kar ki holo elo melo hoye gelo hoye gelo kar ki holo elo melo hoye gelo hoye gelo kar ki holo o priyo Thank you. 
जैठामशायरेंद्र सिंह जो शैबाल सत मा के भोग कर शैबाल बाबा के काजे दोहै दिए गमिया तक आसल खुनी एक ही ढीले दोपाखी मार्बे शैबाल बाबा के गमिया जावर पथे खुन करल तर शैबाल का छूटे एस तरह जैठामशायर कीर्तिकलाप जान खनी जानत शैबाल मा अंत प्राण ए दृश्य चोखे देखले से तार जैठामशाय के खुन कर पुलिस धरा पड़ल तरह आसल खनी भलो मानुष्टि सेजे प्रथम खुनटा के शैबाल ओपर चापिए दिए दोषी सब्यस्त कर खुलेजानते नाम लेखा आंगटीटा कड़े आंगुल खुले ग्लावसर भेतरे आटके छोसर आईविटनेस प्रमाण देवे एक्सिबिट प्लीज हुजूर 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 के किचु बोलते दिन प्रसिडन जहा बोल सत्य बोल सत्य छाड़ा मिथ्या बोल जहा बोल सत्य बोल पितृदेवेंद्र सिंह जैठामशा शैबाल बाबा के खुन कर नाटक जबनिका पात करते चाननी शेष शिकार छो शैबाल सत्मा सीमंत देवी तीन दिन आगे 
সন্ধ্যার সময় দেওয়ানজির মারফত ওষুধের নাম করে পয়জন খাইয়ে ট্রাকে চালান করে নীলগিরি পর্বত থেকে ফেলে দেওয়া হলো এটাকে মিথ্যে এটাকে আমার পিতৃ দেওয়া অস্বীকার করতে পারেন আমি অস্বীকার করছি হুজুর সব মিথ্যে সব মিথ্যে হুজুর আমি ওই দিন হোটেল হিল টপে ক্যাসিনো খেলতে গিয়েছিলাম ডিসকো নাচ দেখতে গিয়েছিলাম আপনি যদি দেখতে চান হুজুর আমি আপনাকে টিকিট দেখাতে পারি হ্যাঁ হুজুর আপনি বিশ্বাস করুন হুজুর সব মিথ্যে সব মিথ্যে আমার পিতৃদেব বোধ ভুলে যাচ্ছেন ওনার এই মিথ্যেটাকে সত্যি প্রমাণ দেবার জন্য আমি দিনের পর দিন আমার পিতৃদেব এবং দেওয়ানজির পেছনে ছায়ার মতন ঘুরেছি একদিন দেওয়ানজির মেয়ে মিঠু মারফত একটা নোটের বান্ডেল আমার হাতে এসে পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না শৈবালের বাবাকে খুন করার দিন রক্ত মাখা হাতে আমার পিতৃদেব দেওয়ানজিকে বকশিস করেছিলেন সেই ফিঙ্গারপ্রিন্টের টেস্ট কপি আংটি এবং গ্লাভসের টুকরো নিয়ে সরাসরি চেপে ধরলাম দেওয়ানজিকে দেওয়ানজি ভয় পেয়ে ফ্যামিলি চাপে পড়ে আমার কাছে সব স্বীকার করলেন তখন আমি দেওয়ানজিকে আশ্বাস দিলাম আমার কথা মতো কাজ করলে আমি তাকে রাজ সাক্ষী করে সাজা মুকুব করার চেষ্টা করব। সেদিন থেকে দেওয়ানজি আমার পিতৃদেব ভূপেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে অভিনয় করা শুরু করল সেই দেওয়ানজি আর পুলিশের সাহায্য নিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া সীমন্তিনী দেবীকে উদ্ধার করলাম এখন আসল সাক্ষী সীমন্তিনী দেবী কোর্টরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মহামান্য আদালতের কাছে আর্জি করছি তার সাক্ষ্য নেওয়া হোক শ্রীমন্তী দেবী হাজির गल्प छाड़ा एक बोझा जाए भूपेंद्र सिंह के सर बिराट चक्रांत चले सीमंतनी देवी आपने मिस्टर सें प्रश्न जवाब दिन देवी निजे जानी सबटाई सजान तई असुस्थतार अभिनय कौशल सीमंतनी देवी आपनी जा जानें तई बोल तुम शुद्ध मन सहस रेखे कथा मत चल देवानजी जख तुम्हें ओषुद खावा तक तुम मृतर भान पड़े थको और ओरा जख तुम्हें बक्स बंद कर तक तुम भय पेओना कारण बक्स धारे धारे छोट छोट छिद्रा जाते तुम्हार निश्वास नीते कष्ट होना ट्रके
বাড়িতে কি আছে কিছু নেই স্যার ডিউটি অফ করে বাড়িতে ফিরছি গাড়িতে নিজের কিছু সামান আছে আপনারা নেমে আসুন নেমে আমার সঙ্গে পুলিশ ক্যাম্পে চলুন আপনাদের বডি আর গাড়ি সার্চ করা হবে কারণ আজ সকালে ট্রাক ভর্তি চার পেটি সমেত লড়ি চিন্তাই হয়ে গেছে আসুন নেমে আসুন নীলগিরির চূড়া থেকে ফেলে দেবেন নইলে আমার বাবা সন্দেহ করবেন তাতে আপনার জীবন হানি হতে পারে যান তাড়াতাড়ি ডাকে বসুন যান আর আমি কিচ্ছু জানি না प्रमाण देवर संगे कर देवानजी जमार भेतरे लुकनो छोड़ पितृदेव श्री भूपेंद्र सिंह কিভাবে শৈবালের সৎমাকে হত্যা করবে তার সব প্ল্যানিং এর কথা এতে ধরা আছে মহামান্য আদালতের কাছে আমার পিতৃদেবের ষড়যন্ত্রের কথা শোনাচ্ছি निरपराध आसामी मा एल जवानबंदी शुने खून कर আমি বলছি স্যার আমি খুন করেছি তার সৎ ছেলেকে নিজের ছেলে মতো পাওয়ার জন্য অপারেশন করে সন্তান হওয়ার জায়গাটা বন্ধ করে দিতে পারে সেই মাকে কষ্ট দিলে আমি একটা নয় দুটো নয় পাঁচটা নয় আমি একশো না খুন করলাম আমি অপরাধী নয় সালাম মায়ের চোখে আমি অপরাধী নাই 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 আমিও বলছি যে ছেলে মায়ের শ্লীলতা হানি করার জন্য মায়ের অপমানের প্রতিশোধ দেবার জন্য খুন করে হাজত বাস করতে পারে সারা জীবন ধরে সমাজের কাছে তার কি বিচার আমি জানি না আইনের চোখে তার কি বিচার আমি জানি না কিন্তু পৃথিবীর মায়েদের কাছে আমি যে রায় দিচ্ছি এটা মানবিকতা রায় নয় আইনসম্মত রায় চৈবাল সিংহ বীরেন্দ্র সিংহকে খুন করেছিল ঠিকই কিন্তু অন্তরালে বুদ্ধি দিয়ে চৈবাল সিংহের খুনের হাত পরিচালনা করেছিলেন ভূপেন্দ্র সিংহ তাই শৈবাল সিংহকে বেকসুর খালাস করা হলো আর নিজ হাতে একটি হত্যা আর অন্তরালে বুদ্ধি দিয়ে আর একটি হত্যার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি তিনশো দুই ধারা অনুসারে ভূপেন্দ্র সিংহকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল I'm <laughs> going 
এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ